गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर तो आज हम वेक्टर्स का सेशन टू चालू करने वाले हैं तो कल हम वेक्टर्स में देखे स्केलार्स और वेक्टर्स क्या होते हैं स्केलार्स के एग्जाम्पल्स वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स देखे और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली अल्फाबेट्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखा और फिर हमने देखा वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं वो आज कंटिन्यू करेंगे कल हम लोग यूनिट वेक्टर्स डिस्कस करते करते रुक गए थे तो यूनिट वेक्टर्स आज हम चालू करेंगे अच्छा यूनिट वेक्टर्स चालू करने से पहले कैन यू जस्ट क्विकली रिवाइज हम लोग क्या क्या वेक्टर्स अभी तक देखे कितने प्रकार के वेक्टर्स देखे सबसे पहला वेक्टर था पैरल वेक्टर्स तो पैरल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम हो ना हो लेकिन डायरेक्शन उनका जरूर सेम होना चाहिए और फिर हम देखें एंटी पैरल वेक्टर्स जिसमें वन सेकेंड मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो लेकिन उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली वन एटी डिग्री अपोजिट होना चाहिए तीसरा इक्वल वेक्टर्स आर दो वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम फिर आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स आर दो वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर सेम बट दे डायरेक्शन आर वन एटी डिग्री अपोजिट उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स और फिर हम देखें जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज रैंडम आर्बिट्ररी और जीरो वेक्टर क्यों यूज होता है जीरो वेक्टर यूज होता है फॉर टू रीजन एनी वेक्टर एडेड विथ इट्स नेगेटिव वेक्टर गिवस रिजल्ट ऑफ अ जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर ही क्यों जीरो क्यों नहीं क्योंकि वेक्टर प्लस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर घोड़ा प्लस घोड़ा एक घोड़ा ही होना चाहिए गधा प्लस गधा एक गधा ही आना चाहिए तो इस रीजन के लिए हम जीरो वेक्टर बनाते हैं दूसरा रीजन ए वेक्टर इन टू जीरो मस्ट गिव रिजल्टेंट टू अरो वेक्टर वन सेकेंड घोड़ा मस्ट बी इक्वल टू अ घोड़ा सो वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू अ वेक्टर ए वेक्टर इन टू जीरो गिवस मी अरो वेक्टर पॉइंट्स यहां तक सब क्लियर थे कल सबको बहुत अच्छे से समझ में आया था आज हम यूनिट वेक्टर्स से एक और बार चालू करेंगे यूनिट वेक्टर्स का डेफिनेशन देखेंगे एक और बार रिवाइज करते हुए यूनिट डेफिनेशन यूनिट वेक्टर्स कंटिन्यू करेंगे और बाद बाद में और बाकी कितने टाइप के वेक्टर्स हैं वो भी देखेंगे एंड टुडे वील ऑल्सो सी वैक्टर वैक्टर अरेथमेटिक्स वैक्टर लॉस तीन प्रकार के जो वेक्टर लॉस हैं उनको हम आज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट टू ऑफ दम आउट ऑफ थ्री विल ट्राई टू फिनिश विद इन द नेक्स्ट वन आवर ओके सो द टाइम स्टार्ट नाउ टेन थर्टी टू इलेवन थर्टी तो एनी बडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट इन द असाइनमेंट गिवन ऑफ फोर्टी क्वेश्चन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन आप जरूर उन क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करें अगर ऑलरेडी किए हैं तो यू कैन जस्ट Inform us. I will definitely take out time and answer your queries. Okay? चलो Unit vector. जैसा नाम वैसा काम Unit vector वो vector होता है जिसका magnitude एक unit होता है और unit का मतलब क्या होता है एक वन Unit unity strength बोलते हैं ना तो unit एक होता है वो यूनिट कुछ भी हो सकता है एक मीटर हो सकता है एक मीटर पर सेकंड हो सकता है एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है एक न्यूटन हो सकता है एक डाइन हो सकता है एक सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है कुछ भी हो सकता है द यूनिट मस्ट बी हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन तो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ भी अल्फाबेट लिखो और ऊपर ऐसा एक छोटा टोपी लगा दो तो उसको यूनिट वैक्टर कहते हैं टोपिया दो प्रकार के होते हैं एक बड़ी टोपी होती है जो कॉमन वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और एक छोटी टोपी होती है जिसको यूनिट वेक्टर्स के लिए दिया जाता है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है मैग्नीट्यूड को आप दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक दो डंडों के बीच में लगा दो या फिर टोपी हटा दो तो दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड है और फिर हम देखें अगर हमारे पास एक लंबा चौड़ा वैक्टर है से छ यूनिट का एक वैक्टर है जिसका नाम है से बी वैक्टर और मुझे इसी दिशा में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो मैं कल आपको बता रहा था कि इसको हमें छ बार डिवाइड करना पड़ेगा तो हमको छ यूनिट वेक्टर्स मिलेंगे जिसमें से हमें सिर्फ एक वेक्टर उठाना है वी हैव टू गेट ओनली वन वेक्टर ओके तो हाउ टू डिफाइन इट छ बार डिवाइड करना है एंड वी विल डिफाइन द यूनिट वैक्टर एस बी वैक्टर 
अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी द कॉमेंट ठीक है बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट गिव्स मी अ यूनिट वेक्टर इस पूरे वेक्टर को अगर मैं छः से डिवाइड कर दूं तो एक यूनिट वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है उस मैग्नीट्यूड इज वन ओके सो बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज द मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेस नाउ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन मेक वन मोर स्टेटमेंट आई कैन राइट बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वैक्टर इन टू यूनिट वैक्टर अलॉन्ग बी दिस इज वन मोर स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दो प्रकार के स्टेटमेंट ठीक है तो ये यूनिट वैक्टर्स होते हैं तो इन जनरल यूनिट वैक्टर्स इन जनरल हम जो यूनिट वैक्टर्स यूज करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस दो हजार द थ्री कॉमन यूनिट वैक्टर्स जिनको हमें जिनके साथ हम डील करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जब भी हम वेक्टर्स की चैप्टर पढ़ते हैं तो वो तीन वेक्टर्स जो हैं वो कंपलसरी हम यूज करते हैं क्या है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई कैप और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं जे कैप और अलॉन्ग जेड एक्सिस जो यूनिट वैक्टर होता है उसको हम कहते हैं के कैप तो आई कैप जे कैप के कैप ये नाम काफी फेमस हैं इनको आप डेफिनेटली सुनने ही रहेंगे अभी तक आई जे और के कैप्स और मैथमेटिक्स में भी आपको ये यूज होता है आई जे के कैप तो आई कैप इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस जे कैप इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलॉन्ग जेड एक्सिस ठीक है ये दीज आर फिक्स वैक्टर्स आप कभी इन नामों को बदल नहीं सकते You cannot change the names of these vectors. I, J, K are fixed vectors. Along x-axis, the vector unit vector is I cap. Along y-axis, the unit vector is J cap, and along z-axis, the unit vector is K cap. They are fixed. You cannot change them. And what are what is their magnitude? Obvious है. वो सबका magnitude कितना होगा? One होगा क्योंकि वो unit vectors हैं. Correct? The one can be one centimeter or one meter, depending on what system you are using. But they are all unit vectors. इज द पॉइंट क्लियर सबको समझ में आया ये बात एक और बार यूनिट वेक्टर्स को हम देखेंगे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट्स देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं जब हम वो रिवाइज करेंगे वो जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम यूनिट वेक्टर्स का एक्चुअल यूसेस टू द रियल डेप्स हम देखेंगे अभी बस मैंने बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आई क्या होता है जे क्या होता है के क्या होता है देखिए अगर मुझे एक वैक्टर बनाना है सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए वैक्टर अलॉन्ग x एक्सिस विथ फाइव यूनिट्स ठीक है आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ फाइव यूनिट्स आई एंड आई वॉन्ट टू कॉल इट बी वैक्टर सो आई कैन राइट बी वैक्टर इज इक्वल टू फाइव आई कैप फिनिश हो गया मेरा काम b वैक्टर इज इक्वल टू फाइव आई कैप ऐसे कैसे लिख पाया आपको याद होगा मैंने आप बताया any vector can be defined as in magnitude into the unit vector along that direction what is the unit vector along this direction i cap to b vector is equal to b vector ka magnitude into i cap clear this is how we represent if yes chal to parallel anti parallel equal negative zero and unit next aur kya kya vectors hain लीनियर वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर अलोंग द सेम लाइन 
which are along the same line they are called as collinear vectors theek hai they can be opposite they can be in the same direction but one important thing is they must be in the same line are they parallel or anti parallel yes some of them are parallel some of them are anti parallel but the main point is they are lying in the same line they are lying in the same line that is the reason they are called as collinear vectors next coplanar coplanar vectors तो को प्लेनर वेक्टर्स किसे कहते हैं ऑल द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज को प्लेनर वेक्टर्स ऑल द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज को प्लेनर वेक्टर्स प्लेन किसे कहते हैं वो होम डू यू कॉल अ प्लेन प्लेन किसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टेक अ शीट ऑफ पेपर सो दिस शीट ऑफ पेपर इट्स अ प्लेन ठीक है एक प्लेन है अब ये प्लेन कैसे भी हो सकता है you have to think little deep in this case please don't be monotonous mono uh, very narrow minded in your thinking this is not just a plane isse thoda aage aa jao to even this can be a plane even this can be a plane aur isse aur thoda aage aa jao even this can be a plane correct even this can be a plane and at this point you may even tilt the paper thoda sa tilt even this is a plane are you getting A plane can be oriented in any direction. A plane can be oriented in any direction. It's not this. The plane is always like this. The plane can be thoda teda meda also. No problem. Are you getting? The plane can be like this. It can be little teda meda also. No problem. Okay. So, if two vectors are lying in the same plane. देखो अगर मैं ये दो मार्कर्स को दो वेक्टर्स कहूंगा सो आई हैव टू वेक्टर्स विथ मी करेक्ट अगर ये दो वेक्टर्स देखो इस प्रकार से एक प्लेन में होते हैं उनका डायरेक्शंस बदल सकते हैं नो no प्रॉब्लम उनका डायरेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं नो प्रॉब्लम बट इफ दीज वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन दे आर कॉल्ड एज को प्लेन आर वैक्टर्स इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज रेस्पॉन्ड आर दीज प्लेन वैक्टर्स just see yes now are these plane vectors can a sheet of paper pass through these two just think of it yes 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 but now if i rotate this like this now tell me can you pass one sheet of paper through this these two can you pass one single sheet of paper through these two no just see one marker is like this another marker is like this can you pass a single sheet of paper through these no you can't you can't you can't only now it is possible only now it is possible are you getting what are coplane planar vectors and what are not coplanar vectors theek okay. hai so if say there is an x axis there is a y axis and there is a z axis don't think that z axis is is in south west direction this is a way of representing z axis z axis is actually outwards ek three dimensional representation hai z axis ko main aise dikha raha hu ye mat socho ki z axis south west direction mein hai no z axis is ahead plane ke bahar hai lekin represent is prakar se kiya jata hai kya kare this is the um, this is the disadvantage of teaching on a 2d uh, board to agar yahan pe xy plane mein socho kuch vectors hain and yz plane mein कुछ वेक्टर्स हैं एंड जेड एक्स प्लेन में कुछ वेक्टर्स हैं नो ऑल दिस वेक्टर्स टुगेदर आर कॉल्ड एस 
all these vectors together are called as uh, coplanar vectors all these vectors together are called as coplanar vectors all these vectors together are called as coplanar vectors is the point clear what are coplanar vectors so next collinear vectors coplanar vectors and there is one more type of vectors called as co terminal vectors what are co terminal vectors they terminate at a single point these are called as co terminal vectors they terminate at a single point there is one more kind co initial vectors co initial vector means these are called as co initial vectors they are starting from the same point they are called as co initial vectors co terminal vectors um co planar vectors co linear vectors is it point clear sabko samajh mein aa raha hai next सॉरी तो सो वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट नोट डिस्क्लाइमर आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन से पहले आप सबको एक डिस्क्लेमर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मार्क है और ये डिस्क्लेमर मार्क को आपको कैसे भी समझना चाहिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग व्हाट इज दिस डिस्क्लेमर मार्क यू मस्ट अंडरस्टैंड इट एनी कॉस्ट प्लीज लिसन इट केयरफुली वेक्टर्स आर जस्ट लाइक मोबाइल फोन वॉट इड आई से वैक्टर्स आर लाइक मोबाइल फोन्स क्या मतलब है वॉट डू यू मीन बाई दिस वेक्टर्स आर लाइक मोबाइल फोन्स वेक्टर्स आर लाइक मोबाइल फोन्स बिकॉज जस्ट लाइक इफ यू हैव ए मोबाइल फोन इफ यू हैव ए मोबाइल फोन यू कैन टेक इट वेर एवर यू वॉन्ट आप इसको अपने पॉकेट में डाल सकते हैं इसको आप छोटे पैंट के पॉकेट में डाल सकते हैं या फिर इसको कान में लगा के सुनते हुए जा सकते हैं या फिर इसको रूम में पटक के जा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ यू कैन डू एनी थिंग विट इट आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हो इस मोबाइल uh, फोन के साथ लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल फोन में कवरेज एरिया होना चाहिए इट शुड बी ओरिएंटेड इन सच ए वे दैट इट रिसीव द सिग्नल सिग्नल पकड़ना चाहिए तभी मोबाइल फोन काम करता है बिल्कुल वैसे ही वेक्टर्स आर लाइक मोबाइल फोन मोबाइल बिकॉज दे कैन बी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर नो प्रॉब्लम इन मूविंग अ वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर वेक्टर्स आर नॉट फिक्सड दे कैन दे आर फ्लेक्सीबल दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर उनको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह उनको मूव किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो यहां पे एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय दिस मार्कर ठीक है अब इस मार्कर को इस वेक्टर को मैं इधर से उठाकर यहां पे भी रख सकता हूं नो no प्रॉब्लम और यहां से उठाकर यहां पे भी रख सकता हूं यहां से उठाकर इधर भी रख सकता हूं यहां से उठाकर आगे भी लेके आ सकता हूं यहां से उठाकर आपको भी लाके दे सकता हूं नो no प्रॉब्लम लेकिन इसमें दो चीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं टू थिंग्स वेन आई एम मूविंग द वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर आई एम ट्राइंग टू मूव द वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ब्रिंगिंग इट हियर एंड कीपिंग इट ऑन द टेबल नो प्रॉब्लम द ओनली थिंग इज 
I do not change its direction. मैं इसके direction को नहीं बदलता. उसका direction हमेशा fix रहता है. देख रहे हैं? Direction हमेशा fix रहता है. The direction is always fixed. The direction is always fixed. Getting it? Second thing, इसका size नहीं बदलना चाहिए. You should not change the size. इसको छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए. Please don't change the size and please don't change the direction. Then there is no problem in displacing a vector from one place to another. No problem, no problem, no problem. Aya samaj mein point. Did you get this important point? A vector, if its direction and magnitude are not changed, it is a mobile. It's just like a mobile phone. You can take it wherever you like. No problem. Agar ye point aapko clear hai, तो फिर हमारा आगे का डिस्कशन आपको एकदम क्लियर होगा सो वेक्टर लॉस नंबर वन फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर्स इज ट्रायंगल लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर इज ट्रायंगल लॉ तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है ट्रायंगल लॉ कहता है अगर अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं इफ यू हैव टू वेक्टर्स विथ यू से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ओके इफ यू हैव टू वेक्टर्स विथ यू देन इफ एट ऑल यू कैन align the vectors move the vectors in such a way that they can be shown as they can be represented as two sides of a triangle if they can be represented as two sides of a triangle then the third side then the third side of the triangle taken in the opposite cycle the third side of the triangle taken in the opposite cycle represents the resultant vector represents the resultant vector and you can write r vector is equal to a vector plus b vector the third side of the triangle taken in the opposite cycle opposite cyclic order represents the resultant of the addition of these two vectors both by magnitude and direction both by magnitude and direction The third side of the triangle represents the resultant. एक और बार ध्यान से सुनो अगर मेरे पास दो वैक्टर्स हैं अगर मेरे पास दो वैक्टर हैं से A और B, उन दोनों वैक्टरों को आप ऐसे अरेंज करो क्योंकि वैक्टर्स मोबाइल फोन्स जैसे हैं उनको एक जगह से पिकअप कर सकते हैं देखो मैं B को उठाता हूं और B को लाके ऐसे लगाऊंगा डिड यू अंडरस्टैंड B को यहां से उठाया और यहां लाके रख दिया देखो मैं उसका डायरेक्शन नहीं बदला और उसका मैग्नेट्यूड नहीं बदला आई डिड नॉट चेंज इट्स मैग्नेट्यूड एंड आई डिड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन A और B को मैंने टच करा दिया कैसे टच कराना है ध्यान से देखो A का सर B के पूंछ में लगना चाहिए यहां भी देखो ए का सर जो है वो बी के पूछ में लगना चाहिए दिस इज द वे यू शुड अरेन्ज वेन ए का सर बी का पूछ में लगता है एंड ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग द two sides of the a and b are representing the two sides of a triangle then the third side represents then the third side represents the resultant vector taken in the opposite cyclic order and the resultant vector both in magnitude and direction is represented by the third side taken in the opposite cyclic order so i can write r vector is equal to a vector plus b vector is this point clear koi bhi do vectors hain aapke paas aapke paas koi bhi do vectors hain aap agar in dono vectors ko rearrange kar sakte ho is prakar se is prakar se aap agar in dono vectors ko rearrange kar sakte ho to teesra vector jo hai जो कि इसके पूछ से उसके सर तक जोड़ जोड़ देता है देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये उल्टा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑपोजिट साइक्लिक ऑर्डर दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट ऑपोजिट साइक्लिक ऑर्डर 
जो साइकिल में बाकी दोनों अरेंज हैं ये उसके एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट साइकिल में लगाया जाता है इसका इसका एरो ठीक है दिस पर्टिकुलर वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिव्स द रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज रेस्पॉन्ड सो दैट आई प्रोसीड अहेड ट्राइंगल लॉ जल्दी जल्दी आया ये पॉइंट क्लियर कोई डाउट्स हैं तो तुरंत पूछो यस मोस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ते हैं तो ट्रायंगल लॉ काफी इजी है अगला जो लॉ है उसका नाम है पैरलेलोग्राम लॉ सेकंड लॉ ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एज पैरलेलोग्राम लॉ If the spelling is proper, parallelogram, parallelo, नहीं parallelo, parallelogram law, ठीक है? तो parallelogram law of vectors states that if you have two vectors and the two vectors are representing the two adjacent sides of a parallelogram, the resultant is given by the the resultant is given by the diagonal, the diagonal passing through the point of intersection of the two vectors. ऑफ द पैरलोग्राम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अब ये स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टेटमेंट अगर आपके पास दो वैक्टर्स हैं और आप दो वैक्टरों को इस प्रकार से अरेंज कर देते हो ये ए वैक्टर है और ये बी वैक्टर है क्या करोगे बी वैक्टर को यहां से उठा के लेके आओगे इधर पटकोगे या फिर यहां से ए उठा के लेके आओगे इधर पटकोगे दोनों दोनों का मतलब एक ही होता है तो बी को यहां से उठा और यहां ला रखो ए वैक्टर और बी वैक्टर इस प्रकार से आप अरेंज करो तो फिर आप देख सकते हो कि ये एक इमेजिनरी पैरलोग्राम बनता है दिस इज एन इमेजिनरी पैरलोग्राम दिख रहा है सबको पैरलोग्राम अब ये पैरलोग्राम में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी का वहां से जो रिजल्टेंट गुजरता है वहां से जो डायगनल गुजरता है द डायगनल गिव्स मी द रिजल्ट वो जो डायगनल है वो बहुत मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन मेरा रिजल्टेंट को बताता है रिजल्टेंट को दिखाता है पॉइंट इज क्लियर आया समझ में एक और चीज यहां पे गौर से ऑब्जर्व कीजिए इन केस ऑफ इन केस ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स ए का पूंछ सॉरी ए का सर बी के पूंछ में लेकिन पैरलोग्राम लॉ में ए का पूंछ और बी का पूंछ दोनों एक साथ और रिजल्टेंट का भी पूंछ वहीं से तीनों के पूंछ एक साथ जबकि यहां पे ए का सर बी के पूंछ में लगता है और आर जो है उल्टा डायरेक्शन में होता है लेकिन यहां देखो ए बी और आर सब से सब के पूंछ एक साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जब आप स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको यह मैंशन करना पड़ेगा कि ऑल द टेल्स आर टूगेदर एंड एट दिस पॉइंट एस हेड इज को विद बी स्टेल एस हेड इज को इंसाइडिंग विथ बी स्टेल आपको ऐसे डेफिनेशन में लिखना है डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में रटने के लिए मिल जाएंगे मैं इसलिए डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं बात को समझो काफी है क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो पैलोग्राम लॉफ वेक्टर्स कहता है इफ टू वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेंट साइड ऑफ अ पैलोग्राम सच दैट देर टेल्स आर टूगेदर देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई द डायगनल ऑफ द पैलोग्राम पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू वैक्टर टेल्स बोथ इन मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन इसको कहते हैं पैरलोग्राम लॉफ वेक्टर्स अगर आप इंटेलिजेंट बंदे हो तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि पैरलोग्राम लॉफ वेक्टर्स और ट्राइंगल लॉफ वेक्टर्स में कोई फर्क नहीं है उल्लू बना रहा है वो हमको दोनों के दोनों का मतलब एकदम सेम है कैसे ध्यान से देखो आपको पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं वो मोबाइल फोन जैसे होते हैं तो बी को यहां से हटा दो और B को ऊपर लगा दो कर सकते हैं कैन वी डू दिस इज इट एक्सेप्टेबल कैन आई टेक B फ्रॉम हियर एंड कीप इट हियर बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड आई एम नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड करेक्ट आई एम नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड आई एम नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड सो आई कैन जस्ट पिक अप B फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर एंड दिस इज ट्राइंगल लॉ जस्ट कॉपी पेस्ट सी इट इज ट्राइंगल लॉ आपको उल्लू बना रहा है करेक्ट इवन आप इवन ट्राइंगल लॉ में देख सकते हैं बी को आप इधर से हटाओ और बी को यहां लाके रखो तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया ये बन गया पैरलोग्राम लो 
सो ट्रायंगल लॉ एंड पैरालोग्राम लॉ आर आइडेंटिकल टू इच अदर बोलने का तरीका बस अलग है कहने का तरीका बस अलग है पॉइंट इज एकदम सेम पॉइंट इज क्लियर इज इट वेरी क्लियर टू एवरी वन पैरलोग्राम लॉ एंड ट्राइंगल लॉ प्लीज रेस्पॉन्ड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्सेस जल्दी जल्दी यस सर यस सर यस सर अगर आर वेक्टर का हेड ए के टेल को ज्वाइन किया तो क्या होगा आर वेक्टर का टेल आर वेक्टर का हेड ए के टेल को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा पूरा आप आप बोल रहे हो ऐसे नहीं रे भैया ऐसा नहीं होता है तो देखो क्या हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और ये आर वेक्टर रिजल्टेंट ऐसे हो गया तो बी वेक्टर को इधर से हटाओ और इधर लगाओ तो ए बी आर ए बी एंड आर आपका डायरेक्शन बिल्कुल गलत आया जबकि उल्टा होना चाहिए था ए, इस सिचुएशन में क्या होगा वॉट विल हैपन इन दिस सिचुएशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर मस्ट बी जीरो वाई इज इट सो बिकॉज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज एक्चुअली ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड यानी माइनस आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द आर वेक्टर एक्चुअली सो आर वेक्टर इधर आता है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा If you are adding three cyclic vectors which are completing a perfect cycle, then the resultant, the addition of all these vectors makes zero. Zero vector, zero vector. When you are adding all the vectors, say saw vector and sabke sab cyclic banana re, ek cycle banana re. Un saare vector ko agar ab jodoge, to aapko resultant jo hai wo zero vector aayega. Got it? Is the doubt clear? Yashraj Kadam. Chalo, good. now in parallelogram law taking parallelogram law in parallelogram law hum log abhi magnitude aur direction kaise calculate kiya jata hai wo dekhenge अब हम सीख गए हैं कैसे ये लॉस एक्ट करते हैं लेकिन फाइनली हमें चाहिए क्या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज चाहिए एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन अनलेस एंड एंटल यू आर एबल टू नो वॉट इज द मैग्नीट्यूड एंड वॉट इज द डायरेक्शन हाउ कैन यू कंक्लूड हाउ कैन यू गेट द आंसर ठीक है रिजल्टेंट को डिफाइन करने के लिए ये दो चीजों की जरूरत है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में हम सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और उनका जो डायगनल होता है वो होता है रिजल्टेंट वैक्टर क्या आपके पास ऐसा कोई तकनीक है जिससे आप एक पैरलोग्राम के डायगनल को कैलकुलेट कर सकते हो Can you calculate the uh, length of the diagonal of a parallelogram? क्या आज तक आपके दसवीं कक्षे तक आपने ऐसा कुछ मैथमेटिक्स कहीं सीखा है जिससे आप पैरलोग्राम के डायगनल का लेंथ मेजर कर सकते हो जस्ट थिंक अबाउट इट थिंक फॉर अ मिनट एंड टेल मी इफ यू नो इट साउंड लेट फ्रॉम द वीडियो आई जस्ट टॉक टू द टेक्निकल टीम वो लोग को शायद साउंड दो तीन लोग कंप्लेन किए लेट आ इज इट दैट एवरी वन इज गेटिंग माय साउंड लेटर देन द वीडियो सबको प्रॉब्लम हो रहा है ऑडियो डिले और इज इट ओनली वन और टू बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम्स ओके अभी सबको ठीक है डिले नहीं हो रहा है ना मेरा आवाज किसी को यशराज इधर इज इट क्लियर गाँव यशराज कि अभी भी डिले हो रहा है यशराज कदम नो इट्स नॉट क्लियर और यस इट्स क्लियर डिले अभी हो रहा है ओके ओके द टेक्निकल टीम विल वर्क ऑन इट लेट्स कंटिन्यू इट्स क्लियर 
तो मे बी मस्ट भी बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट प्रॉब्लम्स क्योंकि कुछ बच्चों को आ रहा है कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारे सोर्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली आप लोग के पर्सनल का प्रॉब्लम होगा सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द साइड्स एंड आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम डायगनल का लेंथ को मेजर कर सकें एटलीस्ट अभी तक तो हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं है अपने मैथमेटिक्स में एट्थ नाइन्थ टेंथ के मैथ्स में जोमेट्री में हमने कभी नहीं सीखा है एक डायगनल पैरलोग्राम का डायगनल के लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है अब तक हमने सीखा नहीं है तो आज हम पहली बार जिंदगी में पहली बार सीखने वाले हैं एक डायगनल का लेंथ कैसे मेजर किया जाता है तो आपको ध्यान से सुनना होगा सबसे पहले हम करेंगे क्या मान के चलो कि ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे और ये थीटा एंगल हमको दिया जाता है ए का मैग्नीट्यूड भी हमको दिया जाता है बी का मैग्नीट्यूड भी हमको दिया जाता है यानी हमको तीन इंफॉर्मेशन दिया जाता है ए बी और थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी ये तीनों इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया जाना चाहिए कंपल्सरी ये तीनों चीज को अगर मैं ट्राइंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा ये है मेरा ए वैक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस नॉट दिस एंगल ये ये एंगल नहीं है ये थीटा है ध्यान से देखो आर यू एबल टू कंपेयर ए ऐसे था बी वैसे है तो ए और बी के बीच में एंगल जो है वो थीटा है ए इस तरफ दिखा रहा है बी उस तरफ दिखा रहा है तो ए और बी में एंगल ऐसे है नॉट द उल्टा वाला एंगल नॉट दिस एंगल बट दिस एंगल बी केयरफुल तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो ए बी आर दिस इज द थीटा द एक्सटर्नल एंगल इज कॉल्ड थीटा नॉट द इंटरनल वन देख रहे हैं ये थीटा है ये थीटा है देर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिस इज थीटा द पॉइंट इज क्लियर ओके नाउ लेट मी नेम इट पी Q S T और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां तक और इसको नाम दूंगा मैं U आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S ऑन टू द बेस एंड आई एल कॉल दिस पॉइंट एस U ठीक है तो ये 90 डिग्री है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये अब देखो इन द ट्रायंगल P S U इन द ट्राइंगल पी एस यू इफ आई अप्लाई पाइथोग्रस से आई कैन राइट पी यू स्क्वेर प्लस एस यू स्क्वेर इज इक्वल टू पी एस होल स्क्वेर इन द ट्राइंगल पी एस यू पी यू स्क्वेर प्लस एस यू स्क्वेर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेर ओके दिस इज वन इक्वेशन बट प्रॉब्लम इज आई डोंट नो वॉट इज एस यू I know TS, but I don't know SU. Can you tell me what is TS? TS क्या होगा What is the length of TS? What is the length of TS? What is the length of TS? देखिए TS और PQ, they are parallel opposite sides. They are parallel sides and opposite sides, so the length must be same. अगर इसका लेंथ B है तो इसका भी लेंथ B ही होगा पॉइंट करेक्ट तो अगर ये लेंथ B होगा और ये एंगल थीटा होगा तो हमने टेंथ क्लास में सीखा है ट्रिग्नोमेट्री वी हैव लर्न ट्रिग्नोमेट्री एंड यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस एस यू बाई टी एस दट इज एस यू बाई बी so i can write su is equal to b sin theta this is one dusra cos theta is equal to tu by ts yani tu upon b so i can write tu is equal to b cos theta do cheez mujhe mile aur ye dono cheez ko main use karunga abhi I will use both of these in this equation. इन दोनों को मैं इस equation में substitute करने वाला हूं ये TU यू का वैल्यू को मैं डाल दूंगा पी यू में और ये एस यू का वैल्यू को मैं डाल दूंगा यहां पर 
पी का वैल्यू पी में क्यों डालूंगा बिकॉज पी यू इज इक्वल टू पी टी प्लस टी यू पी यू इज इक्वल टू पी टी प्लस टी यू का होल स्क्वायर प्लस एस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का होल स्क्वायर तो वॉट इज पी टी पी टी क्या है ए और टी यू क्या है टी यू इज बी कॉस थीटा और एस यू क्या है B साइन थीटा दैट इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर वॉट इज पी एस पी एस इज रिजल्टेंट का स्क्वायर सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट आई गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर You know b square cos square theta plus b square sine square theta. If I take common b square, I get sine square theta plus cos square theta. And you know what happens to this? This is equal to one. So we are left with only b square. So r is equal to root over of r is equal to root over of a square plus b square plus two ab cos theta. 2ab cos theta. So this is the total formula of resultant vector ka magnitude. So resultant vector ka magnitude is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. R is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. ये point सबको आया समझ में? Take a screenshot, no problem. Please take a screenshot of it. a square plus b square plus 2ab cos theta ka root over this is the magnitude of the resultant vector bahut simple hai isme hum log zyada kuch hi fi rocket science kuch nahi use kiye hamara bas ye do contribution the hum log trigonometry use kiye basic trigonometry jo 10th class mein har ek bachcha padha hai agar aap 10th class nahi padhe to shayad aapko ye nahi samajh mein aaya nahi aaya hoga lekin agar 10th class padhe hain to zarur aana chahiye dusri baat यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है और पाइथागोरस थ्योरम से सब बेस्ट स्टेप हम लोग ये रिजल्ट में पहुंचे हैं गॉट इट गुड तो दिस इज पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स से हम डेरिवेशन कर रहे हैं रिजल्टेंट का मैग्नेट्यूड बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द डायरेक्शन व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन कौन सी दिशा में है कैसे पता चलेगा अगर ये एंगल मुझे पता चल जाएगा बीटा इफ आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल बीटा देन आई कैन टेल वॉट इज द डायरेक्शन अगर मुझे पी टी का डायरेक्शन पता है अगर मुझे ए का डायरेक्शन पता है और अगर मुझे ये बीटा एंगल पता चल जाएगा तो क्या मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं पता चलेगा आराम से पता चलेगा तो मुझे अभी मेरा यही टारगेट है कि कैसे मैं बीटा एंगल को फाइंड आउट करूं हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस एंगल बीटा तो कैसे कैलकुलेट करें बीटा को फिर से इन ट्राइंगल पी एस यू इन ट्राइंगल पी एस यू बताइए पी एस यू जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल पी एस यू ट्राइंगल जो है वो कैसा ट्राइंगल है इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट इट्स डेफिनेटली अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल यू is 90 degrees so i can use trigonometry for psu triangle as well so in triangle psu if i define tan beta what do i get tan beta is equal to opposite by adjacent opposite by adjacent so opposite is su and adjacent is pu you can write pu like this tan beta is equal to su and su is nothing but b sin theta ya fir su abhi rehne do aur niche likho pu pu ko hum pt plus tu likh sakte hain do parts mein tod sakte hain pt plus tu to dekho su is b sin theta upon pt is a plus tu is b cos theta to you get a formula for tan beta tan beta is equal to b sin theta upon a plus b cos theta or else you can also write 
बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है पता नहीं तो आप यहां पे रुक सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं यू कैन इवन स्टॉप हियर यू कैन राइट इट डाउन दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़ोगे अपने मैथमेटिक्स में अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो जरूरत ही नहीं है आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यू डोंट इवन रिक्वायर इट तो क्लियर है ये हम लोग डायरेक्शन निकाल लिए और यहां पे हम लोग मैग्नेट्यूड निकाल लिए ये रहा मैग्नेट्यूड और ये रहा एंगल विथ विच द रिजल्टेंट इज अलाइंड विथ द वेक्टर ए आया समझ में सो वॉट इज द एंगल विथ विच दिस रिजल्टेंट इज अलाइंड विथ वेक्टर बी वेरी सिंपल टोटल एंगल थीटा है और ये बीटा है तो वो थीटा माइनस बीटा होगा तो थीटा माइनस बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द बी वैक्टर beta is the angle between a vector and the resultant and the total angle between a and b is theta which is already given okay if the point is clear please respond फटाफट अगर आपको ये समझ में आया इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकालें और मुझे रेस्पॉन्ड कीजिए कि आप मुझको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे got it got it got it That means my all efforts are successful. Chalo, thank you. So this is triangle law and parallelogram law of vectors. So we have seen parallelogram law, triangle law ka definitions, dekhe, samajhe unko, and then we will take the derivation of the magnitude and direction. Now, what can we know from derivation? We can know a lot from derivation. We can know a lot from derivation. We can know a lot from derivation. Let me start the discussion. क्या क्या पता चल सकता है वी कैन एक्सट्रैक्ट लॉट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम दिस मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग केसेस अभी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे नंबर वन केस वन एफ A vector is equal to B vector. What does this mean? If A vector is equal to B vector, क्या मतलब होता है इसका? If A vector is equal to B vector, what do you mean by this? Can somebody tell me? They are what type, what kind of vectors? A vector and B vector, if they are equal, quickly, they are equal vectors. Good. So can I call them together as A vector? Say. दोनों को ए वेक्टर बोल दो ए और बी दोनों को ए बोलो चल सब नाम बदल के लिख सकते हैं ना इफ राम इज इक्वल टू श्याम तो श्याम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एस राम एंड राम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एस श्याम तो ए बी दोनों को ए वेक्टर कहेंगे तो फिर यानी क्या ग्राफिकली देखो तो क्या मतलब है इसका एक पॉइंट पे दो वैक्टर है ए वैक्टर और उसी पॉइंट पे एक और वैक्टर है बी वैक्टर और दोनों ही सेम है तो बी वैक्टर को भी मैं अगर ए वैक्टर कहूंगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा ना क्योंकि एक ही दिशा में आपको याद होगा यशराज कदम को भाई बहन दोनों पांच पांच न्यूटन से एक ही दिशा में खींचते हैं तो टोटल दस न्यूटन फोर्स लगता है उसके ऊपर करेक्ट तो देखते हैं आता है कि नहीं हमको तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला में अभी सब्सटीट्यूट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर लिखूंगा प्लस टू इंटू ए इंटू बी उसको मैं ए स्क्वायर लिखूंगा एंड कॉस थीटा वॉट इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए What is the angle between A and B? Because they are equal vectors, the angle between them is zero. क्योंकि वो एक ही दिशा में है तो cos zero क्या होता है What do you mean by cos zero? Cos zero is zero. सही बात है Cos zero zero होता है ना अच्छा वन होता है चलो थैंक यू आपने तो मेरी आंखें खोल दी आज Cos zero वन होता है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो टू ए स्क्वायर होता है प्लस टू ए स्क्वायर होता है इन टू कॉस जीरो तो कुल मिला के रिजल्टेंट हो जाता है रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर एंड यू नो रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए तो आ गया रिजल्टेंट का मैग्नेट्यूड ट्वाइस ऑफ ए एम आई राइट और नॉट देखो आया ना ट्वाइस ऑफ ए करेक्ट आंसर देख रहे पांच न्यूटन पांच न्यूटन जुड़ गए और दस न्यूटन बन गया तो देखिए यशराज कदम वाला केस हमने प्रूव कर दिया यूजिंग अवर फॉर्मूलास फॉर्मूलास में वैल्यूज डालने से हमें वही बिल्कुल 
लॉजिकल आंसर आ रहा है जो हम लोग तभी बिना ये सब पढ़े कर दिए थे नेक्स्ट एंगल क्या होगा वॉट विल बी द एंगल बीटा क्या होगा टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा लेकिन आपको पता है ए इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज जीरो सो टेन बीटा इज इक्वल टू बी को मैं ए लिखूंगा ए साइन जीरो बाई ए प्लस ए कॉस जीरो आपको पता है ए बाई ए प्लस ए इन टू जीरो मेक्स इट ऑल जीरो सो टेन बीटा इज इक्वल टू जीरो हेंस बीटा इज जीरो द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द इंडिविजुअल वैक्टर्स इज जीरो वाई बिकॉज बोथ द वैक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन तो द रिजल्टेंट द रिजल्टेंट वैक्टर इज ऑल्सो अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट वैक्टर इज ऑल्सो अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन देर इज नो एंगल बिटवीन दम दिस इज केस वन कमिंग टू केस टू एफ थीटा इक्वल टू जीरो वॉट विल हैपन ए एंड बी आर नॉट सेम बट इफ थीटा इक्वल टू जीरो वॉट विल हैपन रिजल्ट यानी ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बोथ आर अलाइंड लाइक दिस देन वॉट विल हैपन सिंपल सी बात है रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन सेम लाइक द अबाउ बट ओनली डिफरेंस इज देयर मैग्नेट्यूड्स आर डिफरेंट सो लेट सी वॉट वॉट विल बी द फाइनल फॉर्मूलास आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो इज वन इफ थीटा इज जीरो कॉस जीरो इज वन तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वॉट इज दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या कहते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कहीं सुना सुना लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो रिजल्टेंट जो होता है वो रूट ओवर ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है दैट मीन्स द रिजल्टेंट इज ए प्लस बी वेरी सिंपल द रिजल्टेंट इज सिंपली अरेथमेटिक एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स पांच न्यूटन प्लस छह न्यूटन ग्यारह न्यूटन हो जाता है पांच न्यूटन प्लस दस न्यूटन पंद्रह न्यूटन हो जाता है अगर डायरेक्शन सेम है अगर थीटा एंगल जीरो है तो ये पॉसिबल है हमेशा पॉसिबल नहीं है और यहां पे भी बीटा अगर कैलकुलेट करो तो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन जीरो बाई ए प्लस बी कॉस जीरो विच मेक्स इट जीरो तो बीटा इज जीरो टेन जीरो इज जीरो सो बीटा इज जीरो दिस इज द सेकेंड केस कहां अटके फ्रॉम वेयर शुड आई रिपीट वंस अगेन फटाफट बोलो केस टू अगर थीटा जीरो है तो ए और बी वेक्टर एक ही दिशा में तभी तो थीटा जीरो होता है है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है तभी तो जीरो होता है लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है इस केस में मैग्नीट्यूड सेम था इस केस में मैग्नीट्यूड अलग है नाउ रिजल्टेंट का फॉर्मूले में मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा में थीटा को जीरो सब्सिट्यूट किया तो कॉस थीटा वन हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मेक्सेट ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट ओवर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी क्लियर और टेन मीटा जो है वो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा है विच इज जीरो डिग्री वाई जीरो साइन जीरो इज जीरो जीरो इन टू एनी थिंग इज जीरो बाकी सब भाड़ में जाए ये जीरो है तो पूरा जीरो हो जाता है और बीटा जो है वो जीरो हो जाता है कमिंग टू द थर्ड केस लेट एस सी फ्यू मोर केसेस फटाफट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज क्या होगा अगर थीटा 90 डिग्रीज है इसका मतलब क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड द रिजल्ट एंड अकॉर्डिंग टू पैरलोग्राम वेक्टर इज द डायगनल ऑफ दिस रेक्टैंगल रेक्टैंगल का डायगनल है और रेक्टैंगल का डायगनल हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथोग्रस थेरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर देखो अगर ये ए है और ये बी है तो क्या ये भी बी होगा अगर ये बी है तो ये भी बी है और ये 90 डिग्री एंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर होना चाहिए लॉजिकली देखा जाए करेक्ट तो अभी देखते हैं कैलकुलेट करके आता है कि नहीं तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस नाइनटी दट इज जीरो 
तो ये गया भाड़ में तो हो गया रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर आ गया आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन अब यहां पे हम बीटा कैलकुलेट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन नाइनटी डिग्रीज अपॉन ए प्लस बी कॉस नाइनटी डिग्रीज कॉस नाइनटी जीरो होता है साइन नाइनटी वन होता है सो so, टेन बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए इंटरेस्टिंग रिजल्ट सो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देखिए ये जो एंगल है दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा सॉरी बीटा दिस पर्टिकुलर एंगल इज बीटा सो वॉट इज बीटा टेन बीटा इज ऑपोजिट बाई एडजेंट बिकॉज दिस इज नाइनटी डिग्रीज टेन बीटा इज बी बाई ए देखो टेन बीटा इज बी बाई ए इंटरेस्टिंग आया ना आंसर अगर ए और बी सेम हो जाएंगे ए और बी सेम हो जाएंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए हो जाएगा फिर ये एक आइसोसलस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ए और ए सेम है नाइनटी डिग्रीज होगा ए एंड ए आर सेम देन द रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिकम्स टू ए स्क्वायर का रूट ओवर यानी रूट टू ए विच इज अ कॉमन रिजल्ट इन केस ऑफ अ स्क्वायर एक स्क्वायर का डायगनल का साइज रूट टू ए होता है सबको पता है दिस इज बेसिक जोमेट्रिक जो हम आठवीं नौवीं में कक्षा में पढ़ते हैं सो दिस इज केस थ्री पॉइंट इज क्लियर केस थ्री एवरीवन इज क्लियर विद दिस दिनकर दिनकर को समझ में आया ये बात यस केस फोर केस फोर इफ थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्रीज अगर थीटा वन एटी डिग्रीज है तो क्या होगा तो 180 एटी डिग्रीज का मतलब क्या है ए वेक्टर इज दिस साइड एंड बी वेक्टर इज दिस साइड अब रिजल्टेंट किस तरफ होगा ये डिपेंड करता है टग ऑफ वॉर कौन जीतेगा उसके ऊपर आपको पता है टग ऑफ वॉर एक गेम होता है ऐसे खींचते रहते हैं देखा है कभी टग ऑफ वॉर खेलते हुए कभी इस तरफ आते हैं कभी उधर जाते हैं तो कौन जीतता है जिस तरफ ज्यादा मैग्नेट्यूड पावर होता है उस तरफ जीतते हैं तो ए वेक्टर इस तरफ खींच रहा है बी वेक्टर उस तरफ खींच रहा है तो फाइनली यशराज कदम किधर जाएगा यशराज कदम को बहन ए वेक्टर के साथ खींच रही है भाई बी वेक्टर के साथ पीछ रहा है तो यशराज विल गो विथ साइड डिपेंड्स ऑन ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है अगर ए ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट उस तरफ होगा और रिजल्टेंट का मैग्नेट्यूड जो है वो ए और बी दोनों से ही कम होगा द रिजल्टेंट विल बी स्मॉलर देन द रिजल्टेंट विल बी smaller in magnitude than both a and b because resultant is a subtraction between a vector and b vector why it is a subtraction because they are opposite in direction that's why it's a subtraction so the resultant's magnitude will be definitely definitely smaller than both a and b now let us prove it by formula r is equal to root over of a square plus b square plus 2ab cos 180 degrees क्या आपको पता है कॉस 180 कितना है शायद आपको नहीं पता होगा कॉस 180 शायद आप लोग टेंथ क्लास में नहीं पढ़ते हैं कॉस 90 तक ही पढ़ते हैं कॉस 180 का वैल्यू होता है कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस वन कॉस 180 एटी डिग्रीज इज माइनस वन तो रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू और ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो द रिजल्टेंट इज रूट ओवर ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ओवर सो द रिजल्टेंट इज प्लस माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस हटा दो जरूरत नहीं ए माइनस बी अब रिजल्टेंट राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा वो डिपेंड करता है ए और बी के वैल्यू के ऊपर अगर बी ए से छोटा है तो रिजल्टेंट राइट right साइड होता है अगर बी ए से बड़ा है तो रिजल्टेंट लेफ्ट साइड होता है ठीक है इसमें प्लस माइनस लगाना ऐसे ही अच्छा है जस्ट टू मेक द मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इन केस जनरली रूट फोर इज प्लस माइनस टू नॉट जस्ट टू बट इट इज प्लस माइनस टू ये बेसिक मैथमेटिक्स है क्योंकि 
माइनस टू का भी होल स्क्वायर फोर होता है प्लस टू का भी होल स्क्वायर फोर होता है तो फोर का रूट ओवर जब करेंगे तो वो माइनस टू भी हो सकता है प्लस टू भी हो सकता है ठीक है इसलिए हम लोग यहां पे प्लस माइनस लगाए आपको अभी डाउट आएगा पिछले केस में हम प्लस माइनस क्यों नहीं लगाए जब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए थे सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर किए थे उसमें हम लोग प्लस माइनस क्यों नहीं लगाए उसमें नहीं लगाए क्योंकि फिजिक्स का सिंपल सा लॉजिक है अगर यशराज कदम को भाई बहन दोनों राइट साइड खींच रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि यशराज कदम राइट साइड ही जाएगा यशराज कदम पीछे थोड़ी जाएगा आपने कभी देखा क्या कि मैं इस बॉटल को राइट साइड खींच रहा हूं और वो बॉटल लेफ्ट साइड जा रहा है ऐसा कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है इसलिए वहां पे प्लस माइनस साइन मैं नहीं दे रहा हूं सिर्फ प्लस प्लस साइन दे रहा हूं प्लस का मतलब यस वॉट इज द क्वेश्चन सर विल रिजल्टेंट बी इन मॉड आर्यन सर इन माई चैट कॉलम देर इज ऑनली वन ऑप्शन टू सेंड मैसेज टू विद्या सरिता नॉट एवरी वन इज इट ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ना टू को बदलना पड़ेगा यू हैव टू गो टू द चैट टू एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग विद्या सरिता यू शुड चूज एवरी वन एवरी वन ऑप्शन चूज करोगे तो होना चाहिए अच्छा सबके साथ यही प्रॉब्लम है प्राइवेटली चैट हो रहा है ओके अच्छा आई वॉट इट आई वॉट इट आई वॉट इट एक्चुअली देर वॉज सम इम्पोर्टेंट फेलोज हु आर सेंडिंग सम नॉन सेंस मैसेजेस सो डेफिनेटली अमन सर हैज पुट सम बार ऑन इट सो दैट पीपल विल नॉट सेंड यूजलेस मैसेजेस टू एवरी वन इन द चैट सो प्लीज डोंट माइंड कीप टॉकिंग टू मी आई एम हैप्पी एक दूसरे से ना करो मुझसे करो तो काफी है so will resultant be in mod will the resultant be in mod yes the magnitude is always positive magnitude can never be negative you can call the resultant in mod no problem why did i use plus minus in case agar a minus b negative nikla to ye ek negative us negative ko plus kar dega warna aapko pasand nahi aaya to plus minus hata do to mod a minus b bhi likh sakte ho koi problem nahi clear आया सबको समझ में इफ यू गॉट इट प्लीज रेस्पॉन्ड सेइंग यस 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 जल्दी जल्दी बट वेक्टर कैन बी नेगेटिव आई टेल यू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव बट द नेगेटिविटी ऑफ अ वेक्टर इंडिकेट्स इट डायरेक्शन नॉट इट्स मैग्नेट्यूड मैग्नेट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव का आपने ऐसा कोई तीर आज तक देखा है जिसका बॉडी का लेंथ नेगेटिव हो देखा है क्या आपके घर में ऐसा कोई करेंसी uh, नोट है जिसका वैल्यू माइनस फिफ्टी है है क्या आपने कभी माइनस पचास ग्राम खाना खाया है क्या आपका वेट कभी माइनस फोर्टी के हो गया नहीं ना तो न... मैग्नीट्यूड का भी नेगेटिव नहीं होता है आप मार्केट जाके दो किलो आलू खरीद के लाते हो थोड़ी आप दो किलो आलू जाके बेच के आते हो तो वैसा ही है नेगेटिव नहीं होता है हमेशा पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन एक सिंपल कन्वेंशन होता है राइट right साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव मानते हैं राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हैं अच्छा ये मेरा राइट right है पता नहीं आप लोगों को कैसे दिख रहा है ये मेरा राइट right है आप लोगों को भी ये राइट right दिख रहा है आर यू एबल टू सी इट एज राइट पता नहीं वीडियो में उल्टा रिकॉर्ड होता है तो पता नहीं क्या होता है मेरा राइट right और मेरा लेफ्ट ठीक है मेरे लेफ्ट को मैं नेगेटिव कहता हूं मेरे राइट right को मैं पॉजिटिव कहता हूं ओके डोंट वरी इसके बारे में और हम काइनामेटिक्स चैप्टर में जब जाएंगे ना बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव किसे कहते हैं नेगेटिव किसे कहते हैं बट प्लीज रिमेंबर मैग्नीट्यूड इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव द डायरेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव इज इट क्लियर हाँ भार्गव एंड परिमल डिड नॉट अंडरस्टैंड भार्गव एंड परिमल दे हैव डाउट्स मिस्टर भार्गव जो मेरे लेक्चर को सो सो के सुन रहे हैं भार्गव जी क्या आपको समझ में आया कि अभी भी कुछ डाउट्स बाकी हैं आपके दिमाग में नो सर इट वॉज अर्लियर आंसर ओ इज इट अर्लियर क्वेश्चन आंसर ओके ऑल क्लियर क्लिनिक ऑल क्लियर तो आई थिंक वी आर अप विथ टाइम तो हम आज के इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करेंगे तो आज हमने क्या क्या देखा देखो जितना प्रॉमिस किया आज मैंने उतना कंप्लीट कर दिया एज ए प्रोमिस्ड वी कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ 
वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर दिए बाद में कोलिनियर को प्लेनर को इनिशियल को टर्मिनल वैक्टर्स देख लिए और फिर हम चालू किए वैक्टर मैथमेटिक्स वैक्टर लॉस सबसे पहले हम देखे ट्राइंगल लॉ एंड ट्राइंगल लॉ में हम देखे हैं कि दो वेक्टर अगर एक ट्राइंगल के दो एडजस्टेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जाए सच दैट ए का हेड जाके बी के टेल में लगता है देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट साइक्लिक ऑर्डर बोथ बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर एंड उसके बाद हम पैरालोग्राम लॉफ वैक्टर्स देखें और पैरालोग्राफ लॉफ वैक्टर्स कहता है इफ टू वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टू एडजस्टेंट साइड ऑफ अ पैरालोग्राम सच दैट दे टेल्स आर टूगेदर then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram which passes through the intersection of the two tails of the two vectors by both magnitude and direction aur fir hum calculations derivations dekhe formulas ka to uh, to find out magnitude and direction as we have seen magnitude nikalne ke liye formula hota hai a square plus b square plus 2ab cos theta और एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा और ये दो फॉर्मूलास आपको बाय हार्ट करना है ये दो फॉर्मूलास आपको रात के 12 बजे आपको अगर मैं उठा के पूछूं तो भी आपको बता पाना चाहिए पूरे नींद में आ क्या पूछा अच्छा रिजल्टेंट का फॉर्मूला हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी थीटा और ऐसे सो जाना चाहिए अगर मैं आपको पूछूंगा वॉट इज टेन बीटा बी साइन थीटा प्लस ए बी थीटा डिस्टर्ब मत करो सोने दो ऐसे बोलना चाहिए आया समझ में इतना आपको मगअप करना चाहिए ये दो फॉर्मूलाज को कि आपको किसी भी हालत में पूछा जाए तो आपका उसका उत्तर दे पाना चाहिए सो थैंक यू ऑल वेरी मच आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर मजा आया होगा हरे कृष्णा